हमारी दुनिया मोशन से भरी हुई है आप हर जगह मूविंग चीजें देख सकते हैं रोड पे चलती हुई कार सड़क पर चलते हुए लोग आसमान में उड़ते हुए बर्ड्स और यहाँ तक कि आपके वॉच की नीडल भी पर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में ये आप कैसे डिसाइड करते हो अगर आप ध्यान से देखें तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उनकी पोजिशन टाइम के साथ चेंज होती है और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उनकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती तो हम कह सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मूव कर रहा है और अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में है बट क्या ये इतना सिंपल है सोचिए कि आप एक बस में है आपकी साइड में बैठा हुआ पर्सन आपको रेस्ट पर है ऐसा लगता है लेकिन अगर कोई जमीन पर खड़ा है तो उसके लिए यही सेम पर्सन मोशन में है ऐसा लगेगा आइए इसे और डिटेल में समझते हैं बस के अंदर आप ऑब्जर्वर हो जो मोशन के स्टेट को जज कर रहा है अब क्योंकि उस पर्सन की पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है इसलिए वो आपको रेस्ट पर है ऐसा लगता है लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर जमीन पे है तो बस में बैठा हुआ सेम आदमी उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है इसलिए उस ऑब्जर्वर को वो सेम पर्सन मोशन में है ऐसा लगता है तो हमने देखा कि एक ही पर्सन एक ऑब्जर्वर को रेस्ट में अपेयर होता है और जबकि दूसरे ऑब्जर्वर को मोशन में अपेयर होता है यहाँ तक कि स्टेशनरी चीजें जैसे कि ट्रीज और बिल्डिंग्स जो हमेशा रेस्ट में दिखती हैं एक्चुअली कंटिन्यूसली मूव हो रही अगर आप अर्थ के बाहर से ऑब्जर्व करोगे तो आप देख सकते हो कि अर्थ मूव कर रहा है और इसके साथ ट्रीज और बिल्डिंग्स भी तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में ये ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करता है बट चीजें सिंपल रखने के लिए हमारे लेसन में हम बस अर्थ के रेस्पेक्ट में मोशन को डिस्कस करें तो अभी तक हम जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के लिए मोशन में तब होता है जब वो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो लेकिन हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं आइए इसे एक रियल लाइफ सिचुएशन से समझते हैं अब मान लो आपने अपने दोस्त से उसके घर का लोकेशन पूछा और उसने आपको बस ये बताया कि वो बहुत दूर है वेल well, बस इस इंफॉर्मेशन से आपको ज्यादा मदद नहीं मिलेगी इवन ऑस्ट्रेलिया और एंटार्कटिका भी बहुत दूर है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली exactly कहाँ है तो आपने किसी नियर बाय लैंडमार्क के बारे में पूछा और उसने बताया कि उसके घर आपके स्कूल के पास गुड अब आपको एक आइडिया है कि उसका घर कहाँ है आपके पास अब एक रेफरेंस पॉइंट है बट अभी भी आपको पता नहीं है कि ये स्कूल के कितना पास हो सकता है कि उसका घर स्कूल के बगल में हो या दो किलोमीटर दूर हो तो आपने स्कूल से उसके घर का डिस्टेंस किया और आपके दोस्त ने बताया कि ये स्कूल से 500 मीटर दूर है ग्रेट तो अब आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस है लेकिन रुको ऐसे बहुत से लोकेशन है जो स्कूल से फाइव मीटर डिस्टेंस पे है आपको अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचने के लिए कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए और वो है सेंस ऑफ डायरेक्शन विच डायरेक्शन आपने अपने दोस्त से पूछा नॉट उसने बताया तो जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि आपके दोस्त का घर स्कूल से नॉर्थ डायरेक्शन में 500 मीटर डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब है कि आपको घर का एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो ये तीन चीजें हैं जो आपको किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लोकेट करने के लिए चाहिए होती है पहला है रेफरेंस पॉइंट जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं और साइंस में हम रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन भी कहते हैं दूसरा है डिस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट से कितना दूर है और तीसरा है रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अगर हम सेम पोजीशन को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दें तो डिस्टेंस और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएंगे अब मान लो हम इस मॉल को रेफरेंस पॉइंट की तरह लेते हैं तो अब आपके फ्रेंड का घर ईस्ट डायरेक्शन में फोर किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा और अगर हमें बस एक डायमेंशन में डील करना हो तो किसी पोजिशन को लोकेट करना और भी आसान हो जाता है हम इस लाइन पे कोई भी पॉइंट एज ए रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन ले सकते हैं और उससे डिस्टेंस मार्क कर सकते हैं 
तो ये है वन किलोमीटर टू किलोमीटर थ्री किलोमीटर फोर किलोमीटर और इसी तरह बाकी सारे अब वन डायमेंशन में हमारे पास बस दो डायरेक्शन है फॉरवर्ड और बैकवर्ड जिन्हें हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से मार्क कर सकते हैं तो अगर कोई पर्सन ओरिजिन के लेफ्ट में थ्री किलोमीटर डिस्टेंस पे है तो उसकी पोजिशन है माइनस थ्री किलोमीटर और अगर वो ओरिजिन के राइट में है तो उसकी पोजिशन है थ्री किलोमीटर तो कोई पोजिशन अगर ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है तो वो नेगेटिव पोजिशन है और अगर वो ओरिजिन के राइट right साइड में है तो वो पॉजिटिव पोजिशन है तो इस ट्री की पोजिशन क्या है यस ये माइनस फाइव किलोमीटर पर और इस किट की पोजिशन ये टू किलोमीटर पर डिस्टेंस और साइन का यूज करके हम इस लाइन पे कोई भी पोजिशन मार्क कर सकते हैं पोजिशन को लोकेट करने के इस सिस्टम को नंबर सिस्टम कहते हैं और जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ते हैं तो पोजिशन डिफाइन करने में ये काफी यूजफुल होता है स्ट्रेट लाइन मोशन में कोई ऑब्जेक्ट बस फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो किसी कार का स्ट्रेट रोड पर मोशन या फिर किसी लिफ्ट का अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन के एग्जांपल्स हैं। लेकिन किसी एथलीट का ग्राउंड के अराउंड मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है अब मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है अगर एक कार यहाँ से यहाँ मूव करती है तो कार की इनिशियल और फाइनल पोजिशन क्या थी और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है इसके बारे में सोचिए तो इस सेशन में हमने जो भी सीखा है उसका एक रिकैप करते हैं हमने देखा कि टाइम के साथ पोजीशन में चेंज को मोशन कहते हैं ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो और जबकि दूसरा ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में हो किसी पोजिशन को लोकेट करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस और डायरेक्शन चाहिए साइन और ओरिजिन से डिस्टेंस की हेल्प से हम किसी स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पोजीशन लोकेट कर सकते हैं आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा आने वाले सेशंस में हम मोशन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे बट तब तक आप अपने आसपास की सारी मूविंग चीजों को ऑब्जर्व करते रहिए कीप लर्निंग एंड आई एल सी यू सून